Intravisión presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le informa Chiqui Félix. Bienvenido a su edición nocturna. Aquí están los titulares. Nueva falla en la seguridad. Un helicóptero monoplaza aterriza en un jardín del Capitolio. Puente peatonal cae sobre las vías del metro. El incidente provoca el cierre de una parte del sistema de trenes. Congresistas dan un importante mensaje a la comunidad. Le diré cuál es a continuación. En deportes, el Barcelona está con un pie en las semifinales. Cielos despejados y temperaturas cálidas es el panorama de las próximas horas. Les tengo todos los detalles en breve. Es hora de noticias. Univisión Washington, solo a las 11. Muchas gracias por acompañarnos. El Capitolio estuvo en alerta luego de un pequeño helicóptero que aterrizara en el césped del ala oeste, violando la seguridad del recinto. Con esta noticia iniciamos esta edición nocturna. Nuestro compañero Emilio Orellana estuvo en el lugar de los hechos y nos amplía. Como sacado de una película de acción, esta tarde la policía del Capitolio Federal fue movilizada luego que un pequeño girocóptero con un tripulante violó el espacio aéreo restringido y aterrizó en los predios de la Casa de las Leyes en Washington, D.C. El piloto está detenido. Um, the police cars were swarming and after him. Policía vinieron a toda prisa en cuanto lo vieron y lo arrestaron. Mandaron a todas las personas que salgan del lugar y entraron a la sección donde está eh, al frente del Capitolio en el, uh, eh, en el mero centro y alguien dijo tiene, tiene pistola. Eso es lo que se escuchó hasta aquí. El FBI se trasladó al lugar e investiga el incidente junto con la policía. Las calles cercanas tuvieron que ser cerradas temporalmente durante la intervención. El piloto pretendía llevar un mensaje político en contra de las reformas sobre finanzas en las campañas. Llevaba dos años planeando cómo hacerlo. Se trata de Doc Hughes, quien había anunciado su plan a un diario en Florida que coincide con lo sucedido esta tarde. Nos dijo por adelantado que iba a reservar un hotel y que planificaba hacer un vuelo, pero no sabíamos cuándo porque necesitaba el clima adecuado. Crea muchas dudas. Si en este lugar, que debe ser uno de extrema seguridad, se permite el aterrizaje de un helicóptero en este caso, ¿qué podemos pensar el ciudadano común? que pueda entonces estar en riesgo su seguridad. Este es el segundo incidente que se reporta en menos de una semana frente al Capitolio. Recordemos que el sábado pasado una persona se quitó la vida aquí mismo, donde hoy este pequeño helicóptero puso en emergencia a la policía del Capitolio. En Washington, Emilio Oreana, Univisión. Por otro lado, un puente peatonal se derrumbó y cayó en las vías del metro entre las estaciones de Greenbelt y College Park. Una maquinaria de construcción golpeó el puente en el bloque 5100 de la Berwyn Road, provocando el colapso. Los bomberos informaron que no hay personas heridas, pero que el servicio de metro sí fue suspendido indefinidamente entre las estaciones de Greenbelt y College Park. Se suspendió asimismo el servicio de tren Mark de la línea de Camden. Y los bomberos rescataron a dos personas de una vivienda en llamas en el sudeste del distrito este miércoles por la mañana. Los cuerpos de emergencia acudieron rápidamente a una residencia en la cuadra 400 de la calle 16 y al llegar se encontraron con dos personas en peligro de muerte en medio del siniestro. Las víctimas fueron rescatadas con vida, trasladadas de emergencia a un hospital con heridas graves. Todavía no está claro qué provocó las llamas. Y bomberos del condado de Arlington informaron sobre un macabro hallazgo en el Chambridge. Un cadáver fue visto por excursionistas esta tarde. El cuerpo se encontraba en las rocas cerca del río Potomac. Equipos de rescate técnico del departamento de bomberos bajaron por los acantilados para acceder a la víctima. Una embarcación del distrito y un helicóptero de la policía de parques también ayudaron en las operaciones. Y un portavoz de la policía del condado de Fairfax ha sido acusado de pose posesión de pornografía infantil. La institución anunció que William Bud Walker fue arrestado este miércoles por la tarde en la propia sede de la policía. Él había sido relevado de su cargo la semana pasada mientras la investigación continuaba. Walker fue acusado de dos cargos de posesión de pornografía infantil. Está actualmente detenido sin derecho a fianza.
El senador Marco Rubio, quien lanzó su campaña el pasado lunes para ser candidato republicano presidencial, aseguró que el programa DACA, la acción diferida para los soñadores, debe terminar en algún momento. También rechazó rotundamente el beneficio DAPA, la medida ejecutiva a favor de más de 4 millones de indocumentados. El aspirante a la Casa Blanca destacó además que de ser presidente va a ser posible una reforma migratoria, pero no integral. En otra noticia, le informo que el Centro de Estudios Track de la Universidad de Siracusa reveló que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió la deportación de 22.538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015. Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación. Estos fueron seguidos de los salvadoreños con 9.590, los guatemaltecos con 9.188 y los hondureños con 5.900. 27. El hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional solicitara la deportación en todos estos casos no significa que los afectados fuesen inmediatamente deportados, sino que se inició el proceso judicial, el cual podría terminar en una orden de expulsión de este país. Ahora, siguiendo con este mismo tema, los latinos venimos a este país generalmente por razones económicas en busca del llamado sueño americano. Es por esto que los latinos en Estados Unidos se han convertido en la inspiración para nuestro editorial de hoy. Escuchemos. Amigos, soy Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias de Entradición. Los Estados Unidos es una gran mezcla de culturas y trasfondos de todo el mundo. Interesantemente, los latinos somos la mayoría de la llamada minoría en este país. Tanto así que cada vez se han tenido que abrir más consulados en lugares donde tradicionalmente no habría presencia latina, como Arkansas o Alaska. ¿Qué significa esta expansión de nuestra comunidad? Se trata de un crecimiento que no es de ahora, sino que viene de dándose de una forma más acelerada por los pasados 100 años. En un principio, vinimos a este país principalmente por razones económicas, en busca del llamado sueño americano. Luego, hemos venido a ser parte del desarrollo de una gran nación. Y con esta presencia en cada rincón, hemos ido transformando el mapa de los Estados Unidos. Hoy, uno de cada seis norteamericanos es de ascendencia latina. Y según la proyección demográfica, para mediados del siglo XXI, esa proporción podría ser mayor. Esto plantea un reto en la planificación del futuro de este país, no solo en términos de vivienda, transporte y economía, sino en oportunidades laborales y educativas de igualdad y de justicia social. También es una responsabilidad para los latinos para hacer de esta presencia nuestra una de provecho y con grandes aportaciones a esta tierra que nos ha acogido. Es parte de lo que Entravisión quiere reseñar en nuestra cobertura en televisión, radio y plataforma digital politicaparami.com Demostremos con nuestros actos, más que con palabras, que estamos aquí para hacer crecer a este país en todos los aspectos y que lo hacemos con orgullo patrio y con compromiso. momento para saber cómo pintan las condiciones del tiempo el resto de la semana, por lo menos podríamos estar viendo temperaturas por encima de los 70 o por lo menos en lo que dice Marcela Rodríguez. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Titiqui. Muy, muchísimas gracias. Buenas noches a todos en casa. Observen nuestro satélite y radar cómo ya gozamos de la ausencia de esas precipitaciones que sí estuvieron presentes el día de ayer. Sin embargo, contamos con un poco de nubosidad presente a lo largo de nuestra región. Este ha sido el panorama del día de hoy en el cual, como observan, predominó un sistema de alta presión que generó temperaturas no tan excelentes, pero sí por encima de los 60 grados con cielos despejados. Y ahora a esta hora de la noche el termómetro registra 60 grados con cielos mayormente nublados y ráfagas de viento en calma. Y ahora revisando las temperaturas a nivel regional, observen cómo están muy cómodas. Baltimore cuenta con 53, Hyattsville 52 grados, Arlington 60 grados, Fairfax 49 grados. Manassas, Virginia con 50 grados y Woodbridge con 51 grados. Anticipamos que el mercurio continúe descendiendo y como también mañana estará fenomenal, pero con toda esta ampliación yo regresaré más adelante. Chichiqui. Te esperamos, Marcela, muchas gracias. Quédense con nosotros porque en solo minutos toman la calle para luchar por un salario digno. Además, tenemos información clave para aquellas personas que están buscando trabajo. No se vaya. Hay una comida también para beber.
ves que podría contener un gran peligro. Al regresar le contamos de qué se trata. Ya regresamos. Este segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG. Su dealer amigo. Bienvenido a Springfield Toyota, el dealer más grande del área. Nuestro equipo que se preocupa no solo del precio, sino también del mantenimiento de su Toyota. Venga, toda su familia. El nuevo Springfield Toyota. Vayamos juntos. llega a ustedes gracias a las oficinas legales de Paul Samaco. Comparte más momentos en familia, más alegría entre amigos, comparte más sabor campero, el pollo con el sabor auténtico latino que recuerda, y ahora ese mismo sabor está en los nuevos camperitos, cinco trocitos de pechuga de pollo por solo 2.99. Son los hermanitos del pollo que tanto te gusta. Aprovecha y compártelo hoy mismo. 1.99 al mes. El Corolla en el nuevo Miller Toyota. Llame a Miller Toyota ahora. 888-224-4062. Sea dueño de un nuevo Corolla L. 99 el mes. Llame ahora mismo. 888-224-4062. Cada Toyota en almacén con precio para venderse inmediatamente. 199 el mes. Corolla L. Solo en el todo nuevo Miller Toyota. South Lake Road, enseguida del Hospital Prince Williams en Manassas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Legisladores locales y federales junto con Casa Maryland llevaron a cabo un evento comunitario para apoyar las órdenes ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama. Nuestra compañera Catalina Villegas nos amplía sobre esto. Muchas gracias, Itziki. Me encuentro al frente de Casa Maryland, donde hace apenas algunas horas terminó la manifestación en la cual congresistas y miembros de la comunidad hablaron sobre cómo DACA y DAPA es solamente unos pasos en la dirección correcta, que es la lucha más grande por una reforma migratoria integral. La comunidad hispana salió a escuchar congresistas y líderes de la comunidad. Yo tengo la posibilidad de servir en el Congreso de los Estados Unidos. Y a pesar de que se habló de DACA y DAPA, el mensaje fue mucho más allá de las órdenes ejecutivas del presidente. Estábamos hablando de una reforma migratoria, particularmente una reforma migratoria integral que debe ser ley en los Estados Unidos. Y es que estos políticos dicen estar agotados de la falta de acción en el Congreso. La frustración es que hace más de 600 días congresistas, demócratas y republicanos pasaron un proyecto de ley que era una reforma migratoria integral. Los republicanos han cometido un error grave en no permitir un voto sobre la reforma integral del sistema de inmigración. Pero Gutiérrez dice que esto es solo un retraso en el camino. Nosotros vamos a continuar protegiendo a nuestros inmigrantes. Y es que estos líderes aseguran que los hispanos no están solos cuando empujan por una reforma migratoria. Es apoyado por la Cámara de Comercio, apoyado por los trabajadores, por granjeros y por obreros, apoyado por grupos religiosos. Así que hay una base ancha de apoyo por una reforma migratoria integral. 
Cabe mencionar que el congresista Luis Gutiérrez dijo que si el fallo de la corte este viernes no es favorable para los inmigrantes, ellos van a seguir luchando para que algún día esta corte o la Corte Suprema dé un fallo favorable para los inmigrantes. Desde Maryland, Catalina Villegas, regreso contigo al estudio. Muchas gracias Catalina por esta información. Le informo ahora que trabajadores de más de 200 ciudades del país salieron hoy miércoles a las calles para exigir un salario mínimo de 15 dólares la hora. La campaña comenzó hace dos años con trabajadores de negocios de comida rápida, pero se ha convertido en un movimiento que agrupa a diversos sectores como empleadas domésticas, cuidadoras de niños, empleados de aeropuertos, estudiantes, hasta profesores universitarios. Los sindicatos calificaron esta movilización como la más grande en el país y que jamás hayan visto de trabajadores que buscan una remuneración justa. Bueno, uh, hoy nosotros estamos acá para uh, eh, lanzar una nueva campaña para uh, aumentar el salario mínimo en Washington D.C. a 15 dólares la hora. Uh, el año pasado uh, pudimos hacer una campaña para aumentarlo a 11.50 en esos tres años que vienen, pero creemos que suba más de 11.50 porque sabemos que el costo de, de vida en Washington es muy carísimo. Eh, la central sindical AFL-CIO está apoyando a que se hacen los salarios de todos los trabajadores. Los salarios mínimos no se han aumentado en mucho tiempo y no están ajustados al costo de vida. Entonces, las actividades de ahora son para presionar a que las compañías, especialmente las compañías de comida rápida y supermercados como Walmart, respondan y hagan lo correcto y suban los salarios mínimos a por lo menos a 15 dólares por hora. Por otro lado, generar empleos e incentivar construcciones que impacten positivamente el medio ambiente es lo que buscan las caridades católicas del área. Por esta razón han organizado una feria de trabajo en donde compañías muy reconocidas estarán reclutando nuevos trabajadores. Todas aquellas personas que estén buscando trabajo en el área de construcción, en el área de mantenimiento, en el área de ventas, van a haber compañías muy reconocidas como Clark Construction, Metro va a estar eh, buscando personas eh, bilingües, eh, va a estar Kmart, va a estar um, Sears, va a estar Home Depot, va a estar Rupert Landscaping. Ahora, si usted no tiene experiencia en estas áreas, no se desaliente, no se desanime. También hay posiciones abiertas para aquellos que tengan experiencia en el área administrativa. La feria se llevará a cabo mañana, 16 de abril, a partir de las 10 hasta las 2 de la tarde. Todo en el corazón de Silver Springs. Esto en el 700 de la Red Road y el estacionamiento público también estará disponible para usted si quiere asistir. Ahí tiene la información en su pantalla. Y avanzamos con más información esta noche, ya que hoy, 15 de abril, hasta la medianoche, estamos hablando en cuestión de 43 minutos más. Finaliza el plazo para presentar su declaración de impuestos. Así como lo oye, los que han estado esperando hasta el último minuto tienen como opción rendir su planilla vía electrónica a través del sistema e-file. El método se recomienda, ya que es una forma precisa y segura, debido a las estrictas normas y tecnología que protege la información del contribuyente. Por otro lado, si necesita más tiempo para presentar sus impuestos, y no vaya a llegar a la medianoche, lo que se le recomienda es pedir una prórroga. Ahora, si debe de ir al IRS, pues la situación es diferente. Si la persona debe impuestos, es mejor que haga el impuesto y si debe que mande el impuesto, aunque no tenga todo el dinero para pagar la cantidad, en lugar de hacer una extensión. Porque si hacen la extensión y no mandan a pagar la cantidad total que deben, el IRS no le acepta la extensión, es inválida porque la extensión no es para pagar, la extensión es para hacer el impuesto. Ahora, tengo que ser honesta, se le está acabando el tiempo, pero hay que recordarle que todavía varias oficinas postales están abiertas hasta esta medianoche para que envíe su formulario. También si necesita consejos de última hora o bien cómo obtener una prórroga para la presentación de impuestos, puede visitar el sitio electrónico que es www.irs.gov diagonal Spanish. Gracias por acompañarnos en este ombliguito de semana. Y como observan, este fue el panorama del día donde predominó un sistema de alta presión y aunque contamos con nubosidad presente, sí vimos los rayos del de sol. Y nuevamente revisando las temperaturas actuales, a esta hora de la noche el termómetro registra 60 grados con cielos mayormente nublados. Y a nivel regional, como observan, las temperaturas están cómodas y oscilan en los rangos de los 50 e incluso 49 
39 grados en Fairfax y 60 en Alexandria. Ya para el día de mañana, vean esas temperaturas tan agradables que podrían alcanzar hasta los 71 grados de temperatura en Alexandria. Baltimore contará con 68, Arlington 60 grados y Rockville con 65 grados. Ahora vean el panorama de las próximas horas en cuanto a los sistemas de alta y baja presión. Las próximas 24 horas, el día, el día de mañana jueves, contaremos con ese sistema de alta presión que estará generando estas colisiones tan gratas. Sin embargo, en las próximas 24 horas después del día de mañana, que eso será el día viernes, estará llegando un sistema de baja presión que estará ocasionando nuevamente esos chubascos intermitentes a lo largo de nuestro territorio. Y eso es precisamente lo que les estoy mencionando, donde observen cómo gran parte del país se verá afectado por estas bandas de precipitaciones. Y ahora en el pronóstico extendido, cortesía de AccuWeather, observen cómo para mañana jueves condiciones estupendas, mayormente soleado. Viernes contamos con un 60% de probabilidades de lluvias. Sin embargo, observen esas temperaturas tan agradables, con 75 grados la temperatura máxima. Y el próximo sábado, espectacular, domingo un poco de lluvias, perdón, un poco de nubes. Y lunes nuevamente iniciaremos la semana laboral con más chubascos. Retiran del mercado comida de bebé de la marca Beach Nut y de acuerdo al servicio de inspección de alimentos del departamento de agricultura, algunas comidas podrían estar contaminadas con trozos pequeños de vidrio. Las compotas que podrían estar afectadas fueron producidas el 12 de diciembre del 2014. Específicamente, escuche usted, los productos Stage 2 Beach Nut Classics de sabor a pollo y camote y que han sido empaquetados en frascos de vidrio de 4 onzas. Los productos tienen el número P-6. 68A dentro del sello de inspección. Asegúrese que no lleven la fecha de vencimiento diciembre de 2016. Si desea más información, puede llamar a la línea que aparece en pantalla. Esta es el 866-674-4446. 866-674-4446. Quédese con nosotros en solo minutos. Los nacionales evitan la barrida en Boston. Un venezolano fue la clave del encuentro. Ya regresamos. Este segmento llega a ustedes gracias a McDonald's. Me encanta. Ahora hasta el 30 de abril, compra cualquier food long por solo 6 dólares o menos. Escoge entre cualquiera y todos los food long favoritos, como el Sweet Onion Chicken Teriyaki presentado en tiras de pechugas de pollo asadas. Apresúrate hoy. Let's go, let's go. Hola, me llamo Tabitha y yo soy una de las de Univision. Tú también puedes ser un estudiante estrella de Univision. ¿Estás listo? Muy pronto por Univision Washington. Bueno, y ahora vamos con el reporte del clima del día de mañana. Adelante, Lizzy. Bueno, parece que no tenemos a nadie dando el reporte del clima el día de hoy. Ella dijo que ya regresaba si no es que se ganaba la lotería. Bueno, vamos a una pausa comercial. Visita una venta de Dizzy Lottery para jugar el nuevo Cold Break Scratcher y ganar hasta 100 mil dólares. Dizzy Lottery, mucha gente gana. ¿Por qué más y más personas eligen CNG para comprar su auto? Yo elegí a CNG por la calidad de los vehículos y las cómodas mensualidades. Más barato y un bueno carro los que se están llevando de acá. Ya compramos cuatro vehículos, con este es el quinto y la atención es excelente. Más de 25 años y mil clientes hablan por sí solos. Llámanos o visítanos en su dealeramigo.com. La Universidad de Juan, el dentista de Isabelita, son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite nopierdasuhogar.org. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Soy la 
doctora Linda Van Eldick, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation, realizó estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Porque en los Estados Unidos, más de mil personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llame al 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. Y arrancamos ahora con el mundo deportivo. Después de un desastroso comienzo de temporada, la ofensiva de los nacionales de Washington despertó para derrotar a los Medias Rojas en el Fairway Park. El venezolano Wilson Ramos pegó un doblete de tres carreras en el Desmond y aportó un cuadrangular solitario durante una tercera entrada de seis anotaciones de Washington. Los nacionales vencieron este miércoles 10 carreras por cinco a los Medias Rojas de Boston para así evitar esa barrida en la serie de tres partidos. Y eso solamente con respecto a esta noticia, pero vamos a ver qué más nos dejó el mundo de los deportes este miércoles. Le saluda Iván el Conde Casanceu, jornada de sorpresas en los cuartos de final ida de la Liga de Campeones de Europa. Vamos con nuestro resumen de los deportes. El Barcelona puso un pie en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa al vencer de visita al Paris Saint Germain por 3 a 1 en la ida de los cuartos de final. Los goles de los catalanes fueron de factura sudamericana, ya que el brasileño Neymar anotó el primero y después vino un doblete del uruguayo Luis Suárez para sentenciar el partido. También en la ida de cuartos, el Porto con el mexicano Héctor Herrera de titular sorprendió con una victoria sobre el Bayern Múnich por 3 a 1. El Porto se apoyó en un doblete de Ricardo Cuaresma en los 10 primeros minutos de juego y otra anotación del colombiano Jackson Martínez en el segundo tiempo. El técnico del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, anunció que dejará al cargo al final de la temporada a pesar de tener contrato hasta el 2018, ya que siente que el equipo de la Bundesliga necesita un cambio. Bajo el mando de Klopp, el Dortmund ganó la Bundesliga liga del 2011 y 2012, pero ha tenido una deslucida temporada y en momentos bajó a posiciones de descenso. El ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue hallado culpable por la muerte de Odin Lloyd en junio del 2013 y condenado a cadena perpetua. Después de seis días de liberaciones, el jurado dio su veredicto para finalizar un juicio que se extendió por meses. Hernández también fue declarado culpable por posesión de armas y municiones. El español Rafael Nadal venció sin problemas este miércoles al francés Lucas Poyet en la segunda ronda del Masters de Tenis de Monte Carlo. Nadal ganó en dos sets con parciales de 6 a 2 y 6 a 1 y pasó a octavos de final. En otro duelo de la jornada, el suizo Roger Federer también se metió en los octavos de final al superar fácilmente al francés Jeremy Chardy en dos sets. Federer no tuvo problemas en derrotar al galo con parciales de 6 a 2 y 6 a 1. Hasta aquí la información deportiva. Les recuerdo que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, el Conde K, primera con C, segunda con K. Gracias. Al regresar, todo lo que toca vale oro. Estamos hablando del Papa Francisco. Entérese por qué. Ya regresamos. Este segmento llega a ustedes gracias a DC Lottery. Pon un toque de primavera en cada sorbo con los nuevos tés con sabor a fresa o durazno. Bienvenido a Springfield Toyota, el dealer más grande del área. Nuestro equipo que se preocupa no solo del precio, sino también del mantenimiento de su Toyota. Venga, con toda su familia. El nuevo Springfield Toyota. Vayamos juntos. Encontramos un tumor en su ojo izquierdo. Fue terrible. Fue terrible. Es algo que no tienen explicación. En ese momento, mi mente quedó en blanco. Dije, no, pues seguramente se va a morir. Imagínese que su doctor le diga, su hijo tiene cáncer y solo tiene meses de vida. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿A quién recurriría? 
Afortunadamente, St. Jude Children's Research Hospital lucha todos los días para salvar la vida de niños con cáncer. Por solo 19 dólares al mes, tú puedes unirte a la lucha contra el cáncer infantil. No debemos dejar que en el amanecer un niño pierda su vida. Porque en la mente del abuelo no hay espacio para que sobrevenga la muerte de un niño. Si ellos no estuvieran investigando las enfermedades, posiblemente ya estuviéramos lamentándonos en la casa. La pérdida de un angelito. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación. Es por eso que tu donación de 19 dólares al mes, solo 63 centavos al día, es tan importante. Tu donación ayuda a St. Jude a continuar con su investigación para ayudar a salvar las vidas de niños alrededor del mundo. St. Jude es esperanza, es casa, es todo bueno que tú puedes poner en un solo lugar, Señor lo tiene. Por favor, no esperes más. Llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de Saint Jude. Nuevos tés con sabor a fresa o durazno. Y como de costumbre, el mundo de la farándula siempre da de qué hablar. Y en esta ocasión, en los chispes gordos del día, Carlos Calderón nos amplía sobre los sucesos más peculiares donde el presidente Obama, Kate Middletown, Daniel Craig y Rihanna han sido los protagonistas. Adelante. Hubo fiesta en la Casa Blanca para celebrar la música religiosa gospel, donde participaron numerosos artistas, coros y predicadores. Por supuesto que no podían faltar el presidente Obama y la primera dama, que aprovecharon para cantar, disfrutar la noche y hasta bailar al ritmo de la pegajosa música. El actor Daniel Craig, mejor conocido como el agente 007, fue nombrado defensor global de las Naciones Unidas para la eliminación de las minas y otros explosivos alrededor del mundo. Claro está que el nombramiento tuvo mucho que ver con el personaje cinematográfico que tiene licencia para matar, pero ahora le fue entregada otra bien diferente, licencia para salvar vidas. Comenzó la recta final del embarazo de Kate Middleton y en Londres están tomando medidas para la llegada del nuevo miembro de la familia real y es que a partir de hoy comenzaron las restricciones y la vigilancia policial en las afueras del hospital donde la duquesa de Cambridge dará a luz al segundo hijo del príncipe William y el nuevo nieto de la reina Isabel de Inglaterra. Rihanna está echando chispas después que se filtrara un video en el que supuestamente se le ve consumiendo drogas y aunque es un secreto a voces que a la chica le encanta fumar marihuana, ella está desmintiendo que en ese momento además ingería cocaína resulta que una foto donde aparece el supuesto fantasma de Paul Walker y Vin Diesel apoyados en un auto en la película Furioso 7 se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales a pesar de que el autor de la foto reconoció que no es cierto que solo se trata de un efecto fotográfico que quiso hacer para demostrar su admiración al actor fallecido y a su película favorita bueno, les dije que eran chismecitos y chismesotes y mañana seguimos trabajando para que se mantenga bien informado con lo último de los famosos. Los espero aquí a las 4 de la tarde en El Gordo y la Flaca. Soy Carlos Calderón. Bye. Y a toda nuestra teleaudiencia que participó en la promoción Salsa VIP 2015, muchísimas gracias por concursar. Ya tenemos la televidente ganadora de un par de boletos VIP con cena para dos y ella es Yarrech Rosa. Muchísimas felicidades y recuerden que si les gustaría disfrutar de una noche de baile junto a artistas de primera, las citas este sábado 18 de abril en el Only Shoreham Hotel. Ahí lo tiene. Ahora le cuento que un empresario argentino cuya identidad no se ha dado a conocer pagó nada más ni nada menos que 30.500 dólares por un iPad que usó el Papa Francisco durante una subasta realizada en Montevideo, Uruguay. 
El dispositivo de Apple fue utilizado por el sumo pontífice en marzo del 2013. Este mismo artefacto lleva grabada la inscripción Su Santidad Francisco y Servicio de Internet del Vaticano. El iPad fue regalado por Jorge Bergoglio al sacerdote uruguayo Gonzalo Ailumius durante una visita al Vaticano en el 2013, después donado por Ailumius a Liceo Francisco, inaugurado hace poco en la ciudad de Uruguay de, pa de Paysandú. El dinero recaudado va a servir para financiar la institución educativa católica, que por cierto, atiende gratuitamente a algunos alumnos que provienen de situaciones de vulnerabilidad. Y recuerde, usted siempre puede seguir Noticias Univisión Washington a través de nuestras redes sociales. Y para eso lo invitamos para que visite nuestra página de internet www.noticiasdc.com. También lo puede hacer a través de nuestra página Noticias DC de Facebook, donde podrá encontrar información, el pronóstico del tiempo, los horarios de programación y mucho, mucho más. Así que lo invitamos para que nos siga y que se comunique con nosotros. Eso es muy importante. Cualquier comentario, sugerencia, tal vez también lo pueden hacer por nuestras redes sociales. Estamos al pendiente de los comentarios, de sus opiniones y todo lo que puedan decirnos. A nombre de todos los que hacen posible su noticiero, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Me quiero ir.